Moja baštovanska misija je da svet upoznajem sa divim biljkama. Osim što su divlje biljke resursi, one su i starosedaoci na našem imanju i imaju višestroku ulogu u uzgoju naših biljaka. Tiho divlje biljke asistiraju u našoj baštovanskoj misiji. Ukazuju na greške, ukazuju na stanje tla, leče, hrane i brane. Danas pričam o koprivi 11 načina njene upotrebe u mojoj biobašti. Kopriva ima histamin i mravlju kiselinu i zbog toga se koristi u zaštiti od puževa golaća. Puževi naročito vole mahunarke, salate. Evo ovde konkretno je malč od koprive stavljen oko niske boranije i na taj način je zaštićen od puževa. Ono što je poželjno je da se ovaj malč obnavlja svakih deset dana. Kopriva je fantastična biljka kod sadnje zahtjevnih kultura kao što je kupusarica, prokelj u ovom slučaju. Ja koprivo ukopavam u jame. Na taj način ja dobijam neku vrstu dozatora azota jer su kupusarice azot zavisne. To radim na sljedeći način. Formiran je permamodel, ovo će biti združena sadnja sa mahunarkama i ja u rupu koju sam formirala u prvom modelu prvo ubacujem usitnjenu koprivu zatim preko nje stavljam malo zemlje da bih je pomiješala sa zemljom na taj način ostvarila kontakt bolji kontakt sa mikroorganizmima i nakon toga pored te mešavine ubacujem sadnicu. Ovo je prokelj, zimska kultura. Nakon ove sadnje sve to pokrivam senom. Zaliću ovu biljku dobro. I moja kupusarica je presađena. Dakle, kopriva će njoj obezvediti dovoljnu količinu azota za rast. Ono što je možda i najvažnija uloga kopriva u jednoj biobašti jeste da je ona indikator tla, odnosno ona vam nepogrešivo ukazuje na pravac vašeg delovanja u procesu humifikacije tla. Zbog toga svake sezone ja uvodim na svoje prve modele koprivu koja je procvetala, osemenjena, jer samo onda kada je proces humifikacije odrađen kako treba, kopriva će i nicati na vašim gredicama. Evo ja, ovo je meni sada znak da sam ja jako dobro odradila posao na ovim gredicama. Kopriva niče na čitavoj parceli. Ukoliko želite da pospešite rast vaših biljaka na jednoj gredici i da takođe stimulišete cvetanje i plodonošenje tih biljaka, prebacite sadnice kopriva unutar te gredice. Dakle, poželjno je da se uz neke biljke ubace sadnice kopriva i kopriva će na čitavoj gredici da stimuliše rast svih ostalih biljaka. Koprivo bio uzgoju je vrlo efikasna u zaštiti krompira od zlatice. Potrebno je da malčirate krompir svežim otkosima koprive koji se obnavljaju na 10 dana. Na taj način će najzda zlatica biti znatno manja.
Kopriva je resor za pripremu tekućeg biljnog džubriva. U pitanju je azot, koristimo je kao azotno tekuće biljno džubrivo, ali koprivo u sebi ima i kalcijum, kalijum, magnezijum, sumpor. Dakle, u pitanju je jedna svestrana biljka. Džubrivo se pravi tako što kilogram koprive stavljate u 10 litara vode i nakon fermentacije od dve nedelje koristite razlaženo 1 naprema 10 za zalivanje vaših biljaka. Ali ono što je vrlo važno i na što bi trebalo da obratite pažnju jeste upravo upotreba tekućeg biljnog džubriva na bazi azota. Ono se koristi kao prvo zalivanje za sve vrste sadnica, recimo kada presadite paradaj iz paprike patličan, ali nakon toga nije poželjno da dopingujete biljke ovim tekućim biljnim džubrivom zbog toga što će im porasti velika lisna masa i tada ćete imati one pretilne i osetljive biljke. Kopriva kao tekuće biljno džubrivo se koristi intenzivno kod džubrivo kupusarica, jer kupusarice su azot zavisne i na svakih 15 dana je potrebno da im se dodaje azotno tekući biljno džubrivo, naročito kada je u pitanju kopriva koja u sebi ima i kalijum i kalcijum, kao što se rekli magnezijum i sumpor. Dakle, idealna kao resurs za pripremu tekućih biljnih džubriva. September je mesec kada imamo već tragova promenjaču bašti, iako je bila idealna sezona i upravo je sada vreme da reagujemo tako što ćemo upotrebiti koprivu. Koprivo u sebi sadrži sumpor. Sumpor je idealan u zaštiti biljaka od promenjače. Zbog toga ja u ovoj fazi vegetacije pravim juhu od koprive, Kilogram kopriva se potopi u 10 litara vode, sve se to kuva pola sata, nakon toga procedi, razloži se 1 naprema 5 sa vodom i prskaju se paradajzi. Kopriva je vrlo efikasna kao insekticid, ona u sebi sadrži mravlju kiselinu i histamin i koristi se kod najzde lisnih vaši. Dakle, potrebno je kilogram koprive potopiti u 10 litara vode i nakon stajanja od 24 sata biljke, to je taj preparat se procedi i biljke se odmah tretiraju. Tretman se vrlo često ponavlja svaka dva do tri dana, naročito u rano proleće kada je najezda lisnih vaši velika. Ono što ja još pravim od koprive jeste aktivator za moje saksijske biljke. Aktivator od koprive se pravi tako što u pola litre kišnice stavite kašiku šećera, kašiku koprive, odnosno u pitanju je usitnjena kopriva, možete da koristite čaj od koprive i sve to treba da stoji 24 časa i nakon toga apliciramo biljkama. Dakle, samo je potrebno da sve ovo sipate u vodu Pomešate i nakon stajanja od 24 časa pokazat ću vam način aplikacije. Moj aktivator je spreman za upotrebu, on je očekivano promenio boju i ja ću ga sada aplicirati ovim paprikama u saksijama. Vrlo se jednostavno aplicira, potrebno je da napravite tri rupe u svakoj ovoj saksiji, dakle nešto dublje rupe i da po tri kašike ovog aktivatora sipate u svaku od ovih rupa. Dakle, tri kašike.
Tako ću uraditi sa svakom sakcijom. Ovu rupu je sada potrebno zatvoriti i aktivator je na jednom mestu ubačen. On će pospešiti rast ovih biljaka i njihovo plodonošenje samim tim što će pokrenuti raznožavanje mikroorganizama. Poslednjih godina koprivu koristim za saksijski uzgoj tako što čitavu saksiju prvo obložim koprivom, odnosno obložim njene zidove i nakon toga je napunim smešom zemlje, komposta i granuliranog, odnosno peletiranog organskog džubriva. Ja ću sada ovde u ovu saksiju da prebacim jedan samonikli paradajz. Ovo je sadnica, evo već ima male plodove. Ovo je sadnica koja će privremeno biti u ovoj maloj saksiji od 5 litara. Za ovu sadnicu je potrebna saksija od 30 litara, tako da ću nakon toga što se ovaj paradajz primi presaditi ga zajedno sa zemljom. Dakle, kopriva za saksijski uzgoj. Kod kreiranja prvog modela kopriva je obavezan sastojak. Kopriva je aktivator i u komposterima, a s obzirom da su prvi modeli neka vrsta površinskog kompostiranja, neophodan je aktivator. Ovo je prvi model koji kreiram iznad gredice na kojoj je bio krompir. Krompir je bio posađen u prvom modele, ali i prvom modeli se troše, odnosno u pitanju organska masa koja se razgrađuje i sada zahteva novu izgradnju. Uslojavanje se vrši na sledeći način. Prvo se stavlja kabasti materijal. Šta god od kabastog materijala pronađete u nekih 10 cm i više debljine sloja, a nakon toga se slaže kopriva. Evo, ovo je ta kopriva koja se već suši, koja je posložena iznad ovog sloja i kada se kopriva rasporedi kao aktivator i kao neko ko će obogatiti ovaj permamodel, permamodel se zatvara senom. Na taj način je kopriva učesnik u obogaćivanju ovog tla, odnosno u humificiranju ove gredice i ova gredica će biti spremna za narednu sezonu, za nove kulture. 40% gredica bi trebalo da se zatvori za narednu sezonu, jer će to biti upravo ona prva platna za bojanje, odnosno one prve kulture koje ubacujemo u sezoni. Thank you.